ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മദേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് കേരളത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം അതിനകത്ത് കുറേ കുട്ടികൾ നമ്മൾ സംശയം കുറേ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ ഞാൻ അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നേഴ്സ് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം ബി എസ് സി നേഴ്സിങ്ങിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എൻക്വയറി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരെ എത്ര റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരെ വന്നു അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ഓരോ വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ എൻക്വയറീസ് വന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് എൽ ബി എസ് എ എം സി എസ് എഫ് എൻ സി ഒക്കെ അതിനോടൊപ്പം മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ ഓവറോൾ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാര്യം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലുണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും കാര്യം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്നാൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുള്ളൂ പല കുട്ടികളും പല വീഡിയോകളും മിസ്സായിട്ട് പിന്നെയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്ലൈ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അഗെയിൻ സെയിം എന്താണ് ഡൗട്ട് തരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മിസ്സായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സംശയങ്ങൾ എൽ ബി എസ് വഴി മാത്രമാണോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൽ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് എൽ ബി എസ് അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൽ ബി എസ് വഴി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനോടൊപ്പം സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലും ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നൂറ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് സീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ്സിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ്സിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്താ എൽ ബി എസ് വഴിയെ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഇനി സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള സംശയങ്ങൾ വന്നത് അതായത് പി എൻ സി മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അത് മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം സിമെൻറ്റ് വരുന്ന കോളേജിന് അണ്ടറിൽ വരുന്ന അത് വഴിയും പിന്നെ സി പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് വരും അതുപോലെ തന്നെ കോ കോപ്പറേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവരുടെ സൈറ്റിലേക്ക് കയറി പോകും നമുക്കത് ഫസ്റ്റ് കാണാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള ഫുൾ അഡ്മിഷൻ എൽ ബി എസ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എൽ ബി എസ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എൽ ബി എസ് എല്ലാ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എൽ ബി എസ് എൻ്റെ ഡോട്ട് ഇൻ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എൽ ബി എസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് സൈഡാണ് ഫുൾ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൊക്കേറ്റഡ് എത്ര സീറ്റ്സ് അവൈലബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റും മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റും വരും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
video link ya nite ka, just check kia. Pas site open je, mana dale modification sana ninggil, pudih dah itu beri nana prospect ni base ya, madam aku parayan sahdi kita lolo. Next Next, nama kami management sendiri tak apply jam betul ni. Ada tu AMC. Ini, ini, ini PNC macam mana private self finance college ni ada satu ada site ana. Apa, ini ni ada lah 63 colleges lagi. Nama kami apply jam sahdi kem. Ada tu management sendiri. Next, management sendiri ni berapa ni? AMC, SFNC. Ini sendiri kami mana Christian Association ada lah group of colleges ni. Ada satu sektor ana mandiri. Ada lah ada lah 93 college ana mandiri. Ada tu ada ke ana AMC, SFNC ni ada lah berapa colleges ni details ni niti terang. Paraya nak agi orang orang just video link edit itu kahana. Apa ini website ini mana www.amcsfnck.com. Nadi cerita kau mana ini website details. Adi nanti cerita cerita la update sekarang beri. Apa? Apa orang site open awal nanti engkau just website ini search ia dah cuma di. Next ni cerita kau next ni mana third one that is CIMET. Ada State Institute of Medical Education and Technology. www.cimet.in. Apa? CIMET ini ada under la beri nana colleges ini details. Next beri. नेक्स्ट सॉरी कॉलेज में डिटेल्स ये वेबसाइट से अच्छी है तो हमारी नेक्स्ट फोर्थ वन इस एमजीओ अदर नेक्स्ट एमजी एमजी यूनिवर्सिटी अंडर लो वन्दे नोटेड नाना सी अदर सी पास है अदर सेंटर फॉर प्रोफेशनल एडवांस स्टडीज इनके उन्हें प्रे इप्पम अदर कुहास ना अंडर लेते ने यूनिवर्सिटी वेरन ना ना रहें साथ इच्छा था पर इन्हीं में इन्दल इधर के उन्हें लगता है वेरा साइट ले वेरन अपन ये वाला वेबसाइट इन्दल मरना www.sme.edu.in अब ये sme ले शरीक के मरने इन्हें ला नम्बर शरीक के मरने ये वेबसाइट ले अप्लाई में इवर्टे माँ नर्सिंग सीट्स ले गवर्नमेंट सीट्स एलबीएस वाली Vocês paths qualifying qualifying Grow Pine LBS ni fee structure. Ada ini pak government college ni ada ni dua orang dua orang. LBS ni arwah tu orang dua orang tu. Pada ni ada orang dua special fees tu. Anak. Pine hostel fees ni separate ada. Pine pine lain macam ni. LBS ni same fees ada. Management ni. Ada tu orang ni ada LBS ni. Wajib beri mana 
മെറിറ്റ് സി എൽ ബി എസ് വഴി ഗ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജിലെ ഫീ അമ്പത് ശതമാനം സീറ്റ് എൽ ബി എസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എൽ ബി എസ് പറഞ്ഞ ഫീസാണ് അടയ്ക്കേണ്ടതും മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് വഴി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ അണ്ടറിൽ പറയുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആവാൻ സിമിലർ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സംശയങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഉത്തരവാദം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എൽ ബി എസ് വഴി ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അത്രയും ഇത് അറിയാൻ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷയ സെൻറ്ററുകളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഡെബിറ്റ് എ ടി എം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ വഴി നമുക്ക് ഫീസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്ത് വരിക്കണം നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഉത്തരവും പറഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇൻക്വയറീസ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻ ആർ എ സീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും എന്നോട് കൂടുതൽ എൻക്വയറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ആർ എ സീറ്റിന് നമുക്ക് എത്ര സീറ്റ്സ് കാണും ഒരു കോളേജിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു നൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അമ്പത് സീറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ സീറ്റ്സോളം എൻ ആർ എ സീറ്റ് വഴി നമുക്ക് ആ കോളേജിന് എൻ ആർ എ സീറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് എൻ ആർ എ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് എൻക്വയറീസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സീറ്റിങ് സെവൻ സീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോളേജിന് വരിക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു സംശയം നെക്സ്റ്റ് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ബി എസിൻ്റെ ഇതാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ എത്ര സീറ്റ് വഴിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൽ ബി എസിൽ ഇൻഡെക്സ് സ്കോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് സ്കോർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് സ്കോറിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇൻഡെക്സ് സ്കോറിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഇയർ എത്ര റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരും നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എൽ ബി എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സൈറ്റിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് എല്ലാ കാര്യവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അവർ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇതിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓവറോൾ കോളേജസിൽ എത്ര റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ഡേഷൻ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്ഡേഷൻ വരും അപ്പോൾ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മൾ ഏത് ഇതിൽ ഇതിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എത്ര റാങ്ക് വരെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് എത്ര എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം എൽ ബി എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എത്ര റാങ്ക് വരെ ഉള്ളവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ എന്നോട് ഈ ഒരു സംശയം സംശയം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കതിനെ ഊഹിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇനിയും അടുത്ത ഒരു എൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി വെബ്സൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൻക്വയറിയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള കോളേജ് ലേസിലേക്ക് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കോളേജിൻ്റെ അംഗീകാരങ്ങൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം മിനിമം നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് പോകുന്ന കോളേജുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ അംഗീകാരം വേണം എന്നൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും എനിക്ക് കോളേജുകളുടെ പേരുകൾ അയച്ചു തരും അപ്പം ഇന്ന കോളേജ് ബെസ്റ്റ് ആണ് സി നിങ്ങൾ ആ ഐ എൻ സിയുടെ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റും അതാത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ആ ആ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെയൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആ കോളേജ് ഉണ്ട് കോളേജിൻ്റെ നെയിമ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് റീചെക്ക് ചെയ്യണം കാര്യം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചില കോളേജസൊക്കെ ചിലത് എന്താണ് അംഗീകാരങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റിയ കോളേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോളേജുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഏതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ഏജൻസീസൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഏജൻസീസ് ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ ഇന്ന ഇന്ന കോളേജ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോ അങ്ങനെ ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ കമൻറ്റ് ബേസ് ഇടാറുണ്ട് സി നിങ്ങൾ ആറെ കമൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഇതൊന്നും അല്ല ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു കോളേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ കോളേജിൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കോളേജിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയും ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യണം ആ കോളേജ് ഇത് അത്രയും അംഗീകൃതപ്പെട്ടതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അത് അവനവൻ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവനവൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എടുത്തുനിന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലസ് നമ്മുടെ കേരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ പ്ലസ് നമ്മുടെ കേരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എൽ ബി എസിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോളേജസും അതർവൈസ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് എല്ലാം തന്നെ അംഗീകാരപ്പെട്ട കോളേജുകൾ തന്നെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആസ് പെർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ എൻക്വയറിയെ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് റാങ്ക്ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ പിന്നെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചവർക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എത്ര ആരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് വീഡിയോ വഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ എൻ കോളേജസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ എന്താണ് ഓരോ എന്താ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് കോളേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും മുമ്പോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഇനി ഇടുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ജി എൻ എമ്മിൻ്റെ കേസസിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇയർ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കോളേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജി എൻ എമ്മിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ബോ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസിന് എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കോമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒക്കെ എടുത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് അങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ഈ ഇയർ എന്നാലും അഡ്മിഷൻ വൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നേഴ്സിംഗ് എന്നുള്ളവർക്ക് ജി എൻ എമ്മിന് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്